，有媳妇儿呗？媳妇儿个屁呀、啊！哎，你烧过砖吗？没有，但是我能干活，我很听话，我有力气。有力气顶个屁呀、啊！不是我爹说了，只要有力气能干活，就能娶个好媳妇儿。好，好，好，你爹说啥都对。傻子，这儿呢是咱们治砖的地儿，但是比较危险。平时呢，别到这儿了，出了事儿可别怪我没提醒你啊。哦，不是这儿也没人啊？姚马呢不用这砖劈了，所以这儿没人。王哥，这是咱们新来的小工，这儿有点问题。他呀，倒没渣还可以。在我这儿就算了吧。是，方哥，我现在再转转，回头马上安排。嗯。除了我的话，你还得听他的话。我听话，我有力气。啊，知道了。你还会干活。哦。走。来吧。过来，三哥。你没事少带傻子到这边来啊，让大壮知道了有你好看的。哎，好的，三哥，谢谢三哥提醒。快走走，快走傻子。看见了没？这是当我没招非砖咱们的点儿，记住了啊。哎，傻子，知道煤是什么吗？这不就是煤呀、啊？你连煤你都不知道，你傻呀你！好，好，好，我傻，我傻。那你以后啊，就干这活啊，把煤运来，给每个小孔啊都加上，然后啊，再盖上。记住了吗？哦。干不好可没饭吃啊。哦。哎，知道。以后这活你就别干了，让傻子干。哎，跟我走南喜，南喜，哎，哥，钻窑里干嘛呢？没有，没干嘛呀。你说多少次，那个人不能吸，你记不住啊？没吸呀、啊，你骗得了我？这是谁啊？新来的小工，就一傻子。我叫王二啊、哦，王二，王二。哎，你去推梅干石吧，啊！油路满了吗？还没呢。那不赶紧的！你让这傻子出点力呗，你轰他走干嘛呀？这种砖能让傻子碰吗？傻子，好好干活啊！不好好干活，没饭吃。谁傻呀？我叫王二。
不过白吃饭，早晚烧了你。快走，干活去！你看什么看？干活闷死我了，哼！还是你爽啊，哼！术业有专攻。这是干嘛的？这是？新来的小工，黑傻子，干嘛去你？我想撒尿。滚蛋，那边去！这都什么玩意儿？这都是。快点啊！什么好吃的呀，老高？嗨，有什么好吃的？你想吃什么？我给你带做。你会做什么好吃？的？傻子！哎，傻子！傻子！赶紧吃饭去，一会儿没饭了。没干完活呢，人不让我吃饭。哎呀，这这，先吃饭，先吃饭，一会儿没饭了啊！听话，听话，听话。哟，你这手可是干活的手啊，这是怎么回事？狗咬的，狗咬的啊！狗咬我、嗯，我打狗，我爹又打我、嗯。这狗咬了你，你爹不护着你？村长家的狗不让我打。傻小子，走走走，吃饭去吃饭去。哎哎哎哎！这是我媳妇儿，这是我媳妇儿，这是我媳妇儿，什么情况？我媳妇儿，我媳妇儿，站起来！我去，你妈！干嘛呢？啊？那谁啊？你捅的人想知道他死活吗？他说我媳妇儿，我媳妇儿，我媳妇儿。想知道他死活吗？他是我媳妇儿、啊。进去，你给我进去！我呸，进去！个死傻子，害得我连饭都吃不上，哎，浑身没劲儿。怎么了，哥？二壮，我告诉你，别以为我不知道，有些东西你不能碰，你也不能吃，要不然你死的会很惨。哥，你说什么呢？我都听不懂。我先吃饭了，滚。滚哎，老壮，哎，给送点饭。我上厕所，等会走的时候喊我啊。哎，放心吧。
，儿子，吃吧。我不吃。瞅你这孩子。我说，你跑吧。我不跑，凭什么管我呀？我犯什么错了？别说了，别说了。你不知道，你在这儿有说理的地方吗？你没错，他们要打死你。我说，过两天我买菜的时候，你跟着我，啊，你就跑吧。听话啊！我不跑，我在这好好干活，我挣钱，我回家娶媳妇儿。行，随你吧啊！吃吧吃吧，我走了啊。死出的，你早怎么不知道关门啊你？好好待着。那个傻子睡了没有？好嘞是成心吗？别害怕，我是夏雨飞他爸爸找来的。你还记得夏雨飞吗？当然记得了。你是怎么知道我的事儿的？警察找过夏雨飞，说你是通缉犯。夏雨飞给你钱，他就是谢聪。夏雨飞可什么都不知道。警察可不这么想。你可把这个姑娘害惨了。我带你跑，你去给夏雨飞作证。你就眼睁睁的看着这个姑娘替你背黑锅吗？我不想，可是，可是我杀人了。我要是跑的话，警察抓住我就……你躲得了初一，躲得了十五吗？警察端掉这儿是迟早的事儿，到时候你往哪儿躲？夏雨飞算瞎了眼了。我又没说不可以，你让我想想，让我想想。想，你使劲的想，看你能想出什么来。你以为警察是吃干饭的？我都能找到这儿，警察就找不到吗？我我知道，可是……你最好再把我出卖给他们，到时候你罪加一等。我强奸，我都是一时糊涂，不想走了，后悔死了。那你怎么才能让我相信你？我也想跑啊，知道吗？前两天有一个黑工想跑，当场就被他们开车压死了。看吧，你待在这儿，迟早也是这个下场。我实话告诉你吧，你捅的那个人没死，是重伤。如果你主动自首，肯定会被宽大处理的。待在这儿。才是死路一条。对了，我
今天没在专场看到你，你不在这儿干活吗？我在实验室。实验室，干什么的？他们说是研制一种粘合剂，做专用的。我只负责配料这块。没吸呀、啊？哎，浑身没劲。有些东西你不能碰。那实验室在什么地方？这我不知道，我一直被蒙着头走了很久。那你能帮我弄出点他们做的东西吗？干嘛？我老感觉这里边有事儿。如果咱们能找到证据，交给警察，揭发了这儿，肯定算你戴罪立功的。真的？真的？我见的事儿多了。怎么样？能弄到吗？一定的。那好，你先回去吧。弄到东西以后，咱们在亮砖皮那儿见面。好，注意安全。好，知道了。这里有个神秘的实验室，这是个惊人的信息，不能把诚心带走。要留下来，一定要解开这个秘密。看来郑彪开黑砖窑只是个掩护，做所谓的实验。才是真正的目的。诚心的价值，这个时候非常重要，必须稳住他，考验他，利用他揭开黑幕，这也是解救他的心灵，让他戴罪立功的最好办法。我告诫自己，沉着，机智，不能露一丝破绽，做好最危险的准备。自从老许昨天进去以后，没人进没人出的，大理小刘把我换回来了。老许一夜没出来，肯定是有原因的。所以现在，我们更不能轻易的扑进去。队长，你说，当地的公安说，安监局的人员会经常不定期的去检查砖窑。我可以扮成他们的人员进去看看，我也是这么想的。你做准备吧，我马上去协调。好，傻子，是是，干活了，干活了啊！快点，快点走啊！我想上厕所，快去啊！那不是厕所吗？快点！这傻子，除了上厕所就是媳妇儿。啥也不会，你跟他较什么劲？他傻你也傻吗？啊！别过来，出去！我有媳妇儿。等等，那个字认识吗？我告诉你，那个字念女。记住了，再走错，别怪我手狠。我记住了，女。文文，来，来来来来，带他们赶紧转移。媳妇儿，媳妇儿，走走走，我带你找媳妇儿去啊！真的，真的，废什么话，走，走，走啊！快快快！快点，快点！上去，快！
，上！这去哪儿啊？这是？王科长，好久不见了，好久不见了啊！王科长肯定是嫌我们这远和穷，是不是？把兄弟我给忘了吧？你错，我是郑老板。嗯，我来介绍啊，这是新来的马科长，以后你这一片啊就属他了。哎呦呦呦，马科长，马科长啊，以后要多多关照啊。郑老板是吧？对对对，以后还希望你多配合我们。必须的嘛！啊，办公室聊。啊，别别别，第一次来，工作要紧。对对对对，工作要紧，工作要紧。那我带你们转转，走走走走啊，走我回去干活挣钱娶媳妇，谁跑了？我没说要跑，别闹腾，谁闹腾了？我要干活挣钱娶媳妇，闹什么闹？找死啊！都给我老实点，否则我他妈弄死你！骗你个傻子干嘛？前两天刚压死一个，烧的灰都看不到。没人不回来了，当场就被他们给这压死了。这是当我没招，非赚咱们的点儿。跟你说多少次，那个银子不能洗，记不住。郑老板，不用一直这么陪着我们，我们到这儿就跟到家一样。笑话我是不是？两位大领导来了，我不陪着，我想不想混了我？哎，你们这儿怎么没人干活啊？哎呀，马科长有所不知啊，我们这人手少，所以说啊，我们这烧砖的时候就不能再制砖了。你们这儿有几个人干活、啊？三个，呃，就就刚才你看的那三个，就三个。对对对对对，小本买卖咱雇不起那么多人呢。哎，饭已经准备好了，咱们吃个便饭。这才几点就吃饭？哎呀，这不马科长来了吗？啊，就算给马科长接个风啊，列表一下心意，给个面子，想个那是哪儿？哎，宿舍宿舍没啥好看的，要是我住这样住啊，也不给你好好干活。哎，马科长，这都菜都上齐了，好好喝一盅啊，大姐。挺丰盛的，喝一口。不必了，我看来日方长吧。哎。马科长，你看，郑老板啊，马科长刚来嘛
，好好好，哎、那就来来日方长，来日方长。好，啊、再会。哎。路程慢点啊！慢走，马科长。装什么廉政呢？除了花被子和他标志性的牌子，还有老许在床头写了个女字。没有迹象表明老许在那儿活动过。一个女字，对，看上去像是新写的。你肯定是许飞写的。肯定，老许那两把刷子我可知道。再就是我把握力器扔那儿了，我希望老许能看见。许飞现在很安全，所以我们更不能轻举妄动，继续等待吧。安全？对，女人在屋里。哦，安嘛，安全。完了吧，路上还顺利吧？啊，来来来来，进屋聊，进屋聊。儿子，去打水。明白天了吧？嗯，他们比村长还有钱吧？人家可是大老板。哼，可是没有女的。哼，哎，这回你认识女字了。把水壶倒屋里去。行。倒到缸里头。会摇，谁让你来的？表叔，城北的表叔，那是我亲叔。对，又他妈！哎，哟，洪师傅，真对不起。脚踝上面有一个手枪型的胎记。没事啊，没事，没事，孩子啊。傻子，叫人叫人去吧，不碍事啊，没事，孩子啊。其貌不扬，挺普通的，特瘦傻子，傻子，干什么呀？跑哪去了你？赶紧给他们搬砖去！快外面等着呢，好。今儿不干了啊，快点走。哦。
走了，快点。走吧，他怎么还没出来？等着，我去看看。你干嘛呢？快点呀、啊！呃，我收拾了一下东西。还收拾个屁！赶紧走还能怎么样啊？昨天来了个马科长，给我装清高，装廉政，哼，我看也不是什么好东西。行了，够了，干活去吧。散了，散了。走吧，走吧，我走了，走了。注意点啊！有事打电话。七局的，我在那车上呢。我相信你的为人啊，和我有亲。我今天下班早，我帮您打水吧。嘿，真好，孩子，等着，我给你拿桶去啊。好，慢点啊。给我，我要打水，我要打水，我来打，不用你打。我会干活，我有力气，我要打水。嗨，打水抢，你俩一块去。臭傻子，打水还跟我争？你骂谁呢？我问你，你骂谁呢？哎哎哎哎哎！打死你！我打死你！东西拿到没有？拿到了，多多，救一下。怎么什么也没有啊？臭乎乎的。有啊。我紧张，手心出汗，这这东西会溶解。没骗我，真的真的。他们刚才让停工，我趁着里面人都出来了，我赶紧进去拿了一小撮。这怎么什么都没有了？那好，我相信你
。其实我是警察，李警长，这里已经被我们监控了，希望你能够配合我们，带罪立功。好，我一定带罪立功。我要干什么？你说。一会儿我得打你一顿，希望你配合我。好，你放心，我一定会保护你的。啊，别紧张，这张纸。一定要保存好。我问你，除了他们让你做的东西以外，你还发现过有没有其他奇怪的地方？啊，有一次茉莉突然朝厨房喊闹鬼，她非说老周是鬼，说老周会隐形，结果彪哥进来二话不说把她带走了。我觉得这事挺可怕的。那个叫茉莉的。应该是有毒瘾的人，他的话不能相信。另外，从老周要个鸡蛋。啊？贿赂我这个傻子！啊，别笑。记住，这里的任何人都不能相信。我指的是所有的人。一定要记住，所有的人。记住了。傻子，大医生。准备好了吗？准备好了。爸，先生啊,啊！我打死你！没事，招他干嘛呀？傻呀你！干点这点事儿，小黑屋。走，我写。先生，彪哥叫你呢。情况，这天气这么坏，这游戏兜全没了。来了，哎，我说你，一个大学生，你跟傻子打什么架呀？啊？哎，快给我看看这个，连电话你这，别闹，干啥呀？大学生在这儿，你来劲是不是？啊？啊？我放的，看什么看呀？怕你挨揍呗。谢谢茉莉姐。你说，什么事儿啊？什么事儿？连自己的人都管不住，还好意思问我？茉莉啊。你瞅你那点出息，除了女人就是破游戏，你还能有没有点正事儿？你是说是傻子和大学生打架？那算个屁事儿啊！我说的是二壮。二壮怎么了？怎么了？他坏规矩，知道吗？不知道。偷货，偷吃。怎么办？我用得着跟你说吗？啊！今天我就是给你提个醒，以后办事给我上点心，要不然你死都不知道自己怎么死的。是是是是，一定记住。哼，走吧。
，干啥玩意儿呢？干啥玩意儿呢？修好了，出去。干什么呀？电脑不修好怎么玩你的破游戏啊？臭婊子玩意，当老子是瞎子啊！我他妈是瞎子！吃点吃，吃点吃啊！吃点吃。呃，周大叔。哎，孩子，你怎么不去吃啊？傻子被关小黑屋了，我给他送饭去吧。你这这叫不打不相识啊！不是，傻子一根筋儿记仇，我怕我撂单的时候他打我。行，我给你盛啊，孩子。周大叔，哎，能再给他加一个鸡蛋吗？行，等着啊。老周，哎，今天有什么好吃的呀？特餐大丸子，快去吃吧。谢谢周大叔，以后啊，你别光傻子傻子可叫，你叫他儿子，他就不打你了。哎，知道了，周大叔。啊，谢谢走，孩子啊。回叠纸鹤吗？会、啊。你用那张纸，叠张纸鹤。过两天有一个马科长回来，到时候我会被转移。你在他们不注意的时候，把纸鹤交给他。马科长？啊。据我推测，实验室肯定在砖窑里。如果可能的情况下，想办法在入口处给我做个记号。怎么了？不容易。我在想，每次我到入口的地方，我都能听到砖头摩擦的声音，地上还有红砖磨出的小粉末。说具体点，先开始就是两块砖在一起摩擦的声音，紧接着是啪一声，就好像两块砖敲一起的那样。不过你是怎么断定一定在砖窑里？他们每次都带我走好久。那他们是在兜圈子。上次马科长来的时候，梆子叫大壮和二壮。装成黑苦力干活，他们用了不到两分钟的时间就到了这里。我明白了，那下次我再到入口的时候，我用红砖在墙上画上道道，一定注意安全。
二壮，兄弟，我二壮，你醒醒，你醒醒，你醒醒，哥哥在，哥哥在，二壮，哥哥在你旁边了，二壮，二壮，二壮，二壮，二壮，二壮啊，兄弟，兄弟。你敢跟我兄弟下毒，我弄死你！干什么？他跟我兄弟下毒。大壮，你问问你自己，二壮都干了些什么？难道你一点都不知道吗？原来是你，怎么着啊？还反了你了。我们兄弟跟你卖命这么多年，你也太狠了点儿吧你！都怪我狠，你早就应该看着他点儿，能有今天吗？啊！我告诉你们，今后谁要是坏了这个规矩，跟他的下场一样。我二壮，哥，对不起你哥。二壮死了，彪哥说二壮坏了规矩。什么死了？口吐白沫，看样子是彪哥让老周下的毒。哎，你没吃吧？我没吃，不过你放心，目前他们还没有怀疑我。不是他们什么人啊？现实世界里的怪物，比游戏里的凶狠的多。现实世界更复杂，不那么容易升级当英雄，所以更需要担当。你跟游戏里不一样啊，独行客多酷啊，比电影里的郭靖、段誉还威风呢。现在，现在像个真人。我明白。最后，还有一件事。记住了吗？记住了。结尾一定是三，到时候我会制造混乱，你一定得配合我。趁他们不注意的时候，进入他们的办公室，在电脑开机状态下，把这些字符串输进去，我们的人会立刻赶到，把这里的怪物一网打尽。放心，我绝不让你失望。我相信你。可以确定，嗜血成性的假药物，操纵着黑砖药的一切。从我第一次看到诚心的那一刻，他就在提防我，想把我除掉。傻子，赶紧吃饭去，一会儿没饭了。我说，过来在我买菜的时候，你跟着我，啊，你就跑吧，听话啊。二壮死了，口吐白沫。兄弟，前两天刚压死一个。烧的灰都看不到。一定要找到蒋耀武制毒的铁证，通知铁队他们迅速守望。哎呀，马科长，这什么风又把你吹来了？安全监督，时刻不能放松。你这儿呢，我刚接手，我得常过来看看。啊，应该的，应该的。你不会是无照经营吧？马科长，你说笑了啊？我这可是麻雀虽小，但五脏俱全啊。我知道，郑老板是事无巨细，什么事情做的都很到位。我这次来呢，主要看一下。安全生产问题啊！好好好好好好好！去把他的执照和年审的证件都拿出来啊！
顺便让老周再准备两瓶好酒，这个马科长不好对付。周大叔，哎，来生人了？哦，是那个安全监察的。啊，看来看去，你这儿就两个人干活。咱俩天回家一个，回家了。对。我们这活太累，工人来来走走的也是正常的。我看你们宿舍里边床位挺多的。马科长，不瞒您说，以前我这生意好的时候，正经有十几个工人呢。后来这公安总来查，说土岗这边啊，黑砖窑窝藏通缉犯，所以说人正经工人啊，人就不敢来了。你这儿有通缉犯？没没没没，咱可不给自己揽那事儿。<笑>我这工人啊，虽然懒点儿，可都是正经人。不信，你去看看他们身份证。哼，算了算了算了，啊。问点事儿，哎，你真的杀过人啊？我不是故意的，哎，这个，这个就说说来话长了。我就是一时糊涂，去抢劫了，然后老板就追我，我就不知道怎么就捅他了。人死没死啊？记住，这里的任何人都不能相信。死了。这都是命啊，周大叔。哎，您是不是也犯案了？笑话！你看大叔我像这种人吗？那您为什么不跑呢？您不是总一个人去买菜吗？这个事儿我不是没有想过，可是昨天的事儿，你知道吧？二壮被毒死了。我知道。那彪哥非说是我干的。我自己能说清楚，二壮吃的那盆饭，确确实实是我亲手递过去。而且啊，这事不是第一次发生。彪哥让你今天死啊，你绝对活不到天明。老周，彪哥说了，那马科长不太好对付，你赶紧拿两瓶好酒给他带走。哦，行行，周大叔，嗯，我来，我来，啊，就在我床底下那个袋里面呢，啊，啊，行，知道了。今天就这样吧，一点小意思。再见，马科长。什么马科长、牛科长，一个德行。哎，马哥，回来了。怎么样啊？哎呀，还没有看着老许。不过工人少了一个。据郑彪说，回家了。而且我在砖窑旁边呢，发现了一条小土路，上面车轮痕迹很明显。这说明老许和黑苦力被转移了。许飞没有留下什么新的记号吗？没有。哎，八哥啊，你说会了。我老马是那样人吗？交工，交工，交工。哎，这是什么？老许，许哥，行。
行，知道了。哎，小齐，会叠纸鹤吗？叠那个干嘛？我就问你会不会。会。叠。这个老马呀，上厕所永远忘带手指。我这次一定要给他点教训。许飞，我跟你不共戴天。这回老马长记性了。对，这就是老许留下的。嗯，一定是。小七，拿去化验。是。许飞送出来的这个东西，不管里面是什么，一定是重大发现。看来这个黑砖窑，没我们之前想的那么简单。他们转移黑狐狸的速度很快，从三岔口到砖窑，沿途一定有监控设备。马赫，嗯，咱们分头行动，你跟当地警方联系，查出如何从后山进入黑砖窑。我带人去搜索。三岔口到砖窑沿途的监控设备，咱们步步逼近，争取在最短的时间内接应许飞。是，注意隐蔽行动，一定要保证许飞的安全。是。戴医生，开工了，走干活。拿着，兄弟，你别忘了给我找鸡蛋吃。哎，放心吧，一定。你傻子，废什么话？走。干完没？一会儿要干活去啊。哦。站住。转圈，倒转，走把这个队伍装上车啊！运到那边飞船到了啊！哦，哥，哎，老板，老板，咋整的？烧断了那么多呀？不多，不到三成，还不多呢。烧三窑给我飞一窑，其实我不懂是不是？老板这这空心砖，它本来就烧得慢，但是它省料啊。就算咱们两窑，废窑，这按正常价卖，这不是也赚吗？七哥，我不会算账是不是？哎，不是不是，来西最先，老板，您就别跟他一般见识。拿着，谢谢老板，谢谢，谢谢老板。我知道你俩都有手艺，把我给拿住了，是不是？仔细着点儿，啊，省下来我不会亏待了你们。哎，谢，是吧？是吧？是。好了，让他捡点废砖得了，别的别让他插手，听了吗？好，一定。干吧，好老板，好，好的好的。这老板说那废话干什么呀？拿来。什么呀？那包烟。哥，没，这跟你说多少次了，那烟不能吸。他还给过你没有？没有。说实话，你藏没藏？没有。我这都是为了你好，我真没有
下次我再到入口的时候，我用红砖在墙上画上道道。臭小子，你找什么事儿啊你？哎，我我没注意，走。一组一组，报告情况。炮队长，一组沿道路左侧，推进两百米，未发现建筑设备。继续推进，注意隐蔽行动。是。二组二组，报告情况。炮队长，二组沿道路右侧推进二百米，未发现监控设备。继续推进，注意隐蔽行动。是。小齐，什么情况？队长，小指鹤中化验出毒品成分。好。你把化验结果呈给局长，我马上给局长打电话汇报情况。还有，从现在开始盯住电脑，一秒钟都不能离开，随时准备监狱续费。是。局长，我们这情况复杂，请求支援。曹队啊，啊，这条路对吗？走不了车呀。对，绕过这个土坡，前面有条路，能走车。好，那我们下去看看。站住！你干嘛？滚呀、啊！臭傻子，你想死啊你！啊，我一傻子，你活腻了你！傻子，你让老子抓住了你，老子撕了你每次我到入口的时候，我都能听到砖头摩擦的声音，地上还有红砖磨出的小粉末。紧接着是啪一声，就好像两块砖敲一起那样。
你是谁啊？啊，他是咱们这儿的工人，叫王二。傻子是怎么知道机关的？我怎么知道？<笑>傻子，你怎么在这儿呢？他突然冒出来了，我以为是鬼呢。他打我，我就跑。我也不知道我怎么就跑这儿来了。<笑>这哪有鬼呀、啊？啊？<笑>他打你了？我打的好不好？行。好不好？啊！这小子这回死定了。就是这条路，再往下走就是砖窑了。那咱们就在这待命。对，包括队长，我们已经找到输送苦力这条路了。现在距离砖窑约三公里处。收到，收到。前来支援的特警已经在路上，派人接应。其他人员注意隐蔽，原地待命。是。一组、二组，报告情况。报告队长，一组发现红外监控设备。报告队长，二组发现摄像头。收到，收到。技术小组已经赶往你处，原地待命，注意隐蔽。是。队长，下一步我们等。是。傻子怎么进去的？他今天必须死。嗯、看来今天我得准备两份特餐。两份？最近的事儿出的太多，新来的。你可不留，明白？叫他们回来，咱们提前开饭。屁呀！带，傻子都进来了，走。监控设备解除，一组继续推进。监控设备解除，二组继续推进。推进到距离目标一公里处隐蔽，等待收网命令。重复，推进到距离目标一公里处隐蔽，等待收网命令。一组收到，二组收到。开饭喽！开饭喽！来，麻利点
，快了，快了，哎。哎，哎，儿子，叔叔，这餐比较辛苦啊，我给你煎了荷包蛋，趁热吃啊！谢谢周师傅。收网箱号三，收网箱号十三。大家注意，大家注意，命令收网，命令收网。去实验室。突然朝厨房喊闹鬼，他非说老周是鬼，说老周会隐形叫谁呢？五爷，你藏的够深的，没你深。你都藏了十几年了。
，许飞呢？说吧，你是怎么知道我的？那得感谢你父母，给你腿上留下了那个非常特别的胎记。原来你是故意的，没错。那天看见你腰间别着的红外线接收器，我就知道。你不仅仅是个厨子，不容易啊，五爷。为了隐藏，把自己吃成了个大胖子。哼，怎么样？胖的跑不动了吧？可是你再换了这副皮囊，却改不了你杀人前的习惯。蒋耀武，你早该想到，你每次敲的丧钟，其实就是敲给你自己。哈哈哈哈看来你是把我琢磨透了。你以为我这十几年闲着吗？看来咱俩是真有渊源的。没错，十五年前，就是为了找你，我最亲密的战友。就在我的面前，被你的马仔黄宏兵杀害了。我当然要找到你。十五年来，我就是等着你束手就擒、认罪伏法的这一刻。别动，蒋耀武，放下枪！哼哼哼，想要抓我，没那么容易。看看谁先死！啊！你现在可以开枪为他战友报仇了。开枪啊！等了这么多年，是不是觉得这样杀我特没劲？你别忘了，我是警察，我不会杀你，但是法律会给你最严厉的惩罚。蒋耀武，你被捕了。